。是这样的，雨桐，你是我最好的兄弟，你呢，是小明最好的姐妹。所以这件事，我要当着你们的面宣布：从今天开始，易小棉就是我正式的女友。之前不管发生什么事，都过去了。今天我请客，大家要吃什么随意点，就当是为了我和小棉庆祝。易小棉，今天让叶总监出来告诉我这个好消息，是你的主意吧？你现在很得意啊，姐，我不是。我还有话要说。其实我早就知道，她是我要找的那个女孩。虽然当中经过了很多误会，很多不愉快，可是最终，她还是回到我身边了。我永远不想和她分开。希望你能接受。姐，我不求你现在能够接受我，但是，我相信总有一天，我们的感情能够像以前一样的好。易小棉，你真是占尽便宜还卖乖啊！沙叶姐，你是小棉最爱的姐姐，他们俩今天为了尊重你，才叫你出来把这件事情告诉你。你啊，说话不要太刻薄。白雨桐，我真是越来越佩服你的涵养了。你就喜欢眼睁睁看着自己喜欢的女孩和自己最好的兄弟是吧？你胡说什么啊你？我胡说。师培，你们好好玩吧。哎，那小明，点菜吧。王轩，记得明天准时来接我啊！嗯，好了，不说了，拜拜。哎，白雨桐，嗯，你怎么那么晚才回来啊？刚下班嘛。怎么了？去约会了？你怎么猜那么准啊？这还用猜啊？你看，额头上写着“春天到了”。哎呀，你忘了，明天是嘉荣的周年庆，杭轩说他会邀请他爸爸。这么快就见家长，看来很快你要请我吃喜糖喽。哎，我可不可以再麻烦你一下下？又怎么了？这套衣服是我自己选的。但这个高跟鞋，呃，是杭轩送给我的，跟儿有点高，穿的不太习惯。不过，你觉得我这身造型怎么样？嗯，嗯。其实我想说，我的意见现在对于你来说，还有那么重要吗？嗯，很重要。我倒觉得，你得先搞清楚跟你谈恋爱的对象到底是谁。再去谈恋爱吧。哎，啊，怎么了？你没事吧？有没有崴到脚？到底怎么了？你别不管我。你说什么？每次有你在我身边，每一次我照着你的话去做的时候，我都会觉得好安心。杨轩来接我们，赶快准备好一起走啊！不用了，你不跟我们一起去吗？送给你，打开来看看。穿什么样的鞋呢？意味着
你将要展开什么样的生活。所以呢，在你展开你的新生活之前，得好好的去学习怎么样去挑选你需要的鞋。白雨桐，你干嘛那么贴心啊？还有啊，女孩啊，这鞋不能随便瞎送。那女孩啊，要是穿上谁送的鞋，就会走到谁的身边的。哎，七七，大白天你穿成这个样子，对面又在偷拍你喽，嗯？爱是不是，不是拉倒，伟大的事件终究会证明一切的。赶紧的，在等你呢，走吧，快去吧。<笑>